Estos son los titulares que nos ha dejado la jornada de hoy en la zona media de Navarra. La Audiencia Nacional ha absuelto y ordenado la inmediata puesta en libertad del vecino de San Martín detenido hace dos años como presunto yihadista. La fiesta de la Guaypitillas o el capítulo de la Cofradía del Vino en La Raga fueron algunas de las actividades de este fin de semana en la zona media. El Olite Fútbol Sala consiguió ayer doblete tras proclamarse campeón de Copa en categoría senior femenina después de superar al Caparroso en semifinales y vencer en la final al Sota por cuatro goles a dos. La sección primera de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional ha eh, absuelto y ha ordenado la inmediata puesta en libertad del vecino de San Martín de Ungs, que fue detenido hace dos años acusado de yihadismo. La sala ha considerado justificado que la Guardia Civil iniciara una investigación después de que los familiares del joven dieran la voz de alarma sobre su comportamiento, pero considera que el resultado de las pesquisas no permite concluir que se trate de una persona que se estaba capacitando para actuar como terrorista. Los magistrados subrayan en su sentencia que sí está probado que el acusado tenía en su casa un fusil AK-47 de aire comprimido, cargadores, una mira telescópica, pero resaltan que no fue adquirido de forma clandestina, sino remitido en un paquete a su nombre y a su domicilio, y que parece que trataba de adiestrarse en su manejo. Sobre las dos hachas y la katana, también halladas en el registro de su casa, la sala cree que por su estado de conservación, más bien deficiente, se puede deducir que no pretendía darles un uso ilegal. Y más sucesos, dos personas tuvieron que ser trasladadas al complejo hospitalario de Navarra este domingo como consecuencia de un accidente ocurrido en el kilómetro 17 de la Nacional 128 a la altura de Mélida. Los bomberos fueron los encargados de rescatar a las dos personas accidentadas. Policía Foral se encargó de las diligencias y de regular el tráfico. Y esta misma mañana un vehículo ha sufrido un accidente en pleno centro de Tafalla. Eh, un todoterreno se ha salido de la vía a la altura de Recoletas, justo frente al centro comercial. El vehículo que circulaba en dirección norte ha quedado atascado en la protección que separa la carretera de la acera y ha tenido que ser retirado por un camión pluma. La, la policía municipal se ha encargado de regular el tráfico, hay que decir, hay que destacar que no ha habido ningún herido. Y la Guardia Civil ha detenido recientemente a un vecino, a un varón de 36 años, como presunto autor de un delito de continuado de estafa de más de 7.000 euros. El detenido residente en Villafranca estafó 7.000 euros a otro vecino cargándole hasta 223 compras de objetos de todo tipo en Internet. Lo mismo perfumes que una televisión de 40 pulgadas. El presunto estafador ha sido ya puesto a disposición judicial. Y vamos ahora con una breve nota. El Ayuntamiento de Olite de Riberri ha agradecido la colaboración prestada desde el Archivo General de Navarra para la restauración de un antiguo códice que recoge ordenanzas municipales del siglo XVI. Y nos trasladamos ahora hasta Tafalla, así era, el cartel de Gocho Aznar ha sido el elegido para anunciar oficialmente las fiestas de la localidad este año. Este premio, Gocho Aznar logra que un cartel suyo anuncie por tercer año consecutivo las fiestas de Tafalla. Del certamen de 2019 cabe destacar que la participación ha sido muy baja, con únicamente 13 obras presentadas al concurso y de ellas cuatro fueron eliminadas previamente por el jurado al no cumplir las bases del certamen. De entre las nueve clasificadas, el jurado eligió tres finalistas para que una votación popular eligiese a la mejor. 
Así era, la obra ganadora recibió 94 votos de los 198 emitidos. Las otras dos obras que llegaron a la final y que homenajeaban el primer centenario de la comparsa de gigantes del Ayuntamiento de Tafalla fueron apoyados por 54 y 50 votos. Y más concursos en Tafalla, el colectivo fotográfico Higuera eh, presentó el pasado viernes en el Culturgune eh, los, las fotos ganadoras del rally fotográfico celebrado el pasado mes de abril. Las cinco pruebas a las que tuvieron que enfrentarse cada participante estaban relacionadas con hechos sucedidos en Tafalla en el año 1992 y que fueron extraídos del libro Historia de Tafalla de José María Esparza. Una forma de conmemorar el vigésimo séptimo aniversario de este rally. Durante el acto al que acudió el alcalde de Tafalla, Arturo Goldaracena, se proyectó un audiovisual con todas las fotos que se presentaron al rally. Estas fueron las personas premiadas. En la prueba número 1, Carlos Cordón, de Pradejón. En la 2, Nacho García, de Tafalla. En la 3, José Ángel Garballo, de Estella. En la 4, Raúl López, de Burlada. Y en la 5, José Antonio Barros, de Cizur. Eh, como mejor colección chiqui, fue premiada a Maya Ibáñez, de Berriozar. La mejor foto fue de Fausto Garde, de Olite. Y la mejor colección de Puy Iglesias, de Estella. <música> Bueno, pues vamos ahora con más actos que han tenido lugar durante este fin de semana. Comenzamos por Pitillas, que el sábado y el domingo celebró una nueva edición de la Fiesta del Agua. El agua tuvo doble presencia en la Fiesta del Agua. Por supuesto, con las diversas actividades que giraron en torno a la laguna, pero también en forma de lluvia. De todas formas, las precipitaciones no aguaron la fiesta y alrededor de medio centenar de personas participaron en las visitas a la Laguna de Pitillas a cargo de Ostada. Tampoco sufrió cambios el paseo guiado Pitillas, Agua y Piedra en Armonía. Quizá quienes más sufrieron la lluvia fueron las personas que participaron en la décima edición del Cross de la Laguna. A las 11, en la Plaza de la Constitución, se repartieron más de 400 tostadas de ajo con copas de vino. También hubo chocolatada y animación infantil, además de diversas actuaciones. Y del agua al vino. La Raga acogió este pasado fin de semana la 29 edición del gran capítulo de la Cofradía del Vino de Navarra. Los actos organizados con motivo de la 29 edición del solemne Gran Capítulo comenzaron el sábado a las 8 de la tarde en la Plaza de los Fueros con una cata de vinos dirigida por el enólogo y cofrade don Gonzalo Celayeta. El programa del domingo se completó con una salida en comitiva desde el Ayuntamiento hasta la Casa de Cultura, que contó con la compañía de gaiteros de Gastelu y comparsa de gigantes y cabezudos de La Raga, además de cofrades y autoridades. Durante el gran capítulo se invistió tanto a los aspirantes de número, Laura Paricio Prieto, Pedro Bujanda Cirauqui, Iciar Sauleda Munarriz y Germán Gómez Gacto, como a los cofrades de honor, Manos Unidas Navarra, en la persona de Amparo Castilla, Raúl de la Fuente, Fundación Osasuna Femenino y Asociación Navarra de Viveristas de Vid. El, el 50% del vino que se elabora en Navarra, y eso lo pueden decir muy pocas desmaraciones de origen, está elaborado por la mano de una mujer. Somos un sector en el que el hombre y la mujer está integrada de forma natural y por méritos propios. Aquí no nos hace falta nunca listas paritarias y tenemos que cumplir cuotas de poder. Bueno, y abrimos nuestro capítulo deportivo hablándoles de Fútbol Sala, concretamente de las fases finales de Copa en categoría senior que se disputaron este domingo en Villafranca y en Olite. Jardín más perfecto con Steel. Encuéntranos en Steel.es. Olite acogía ayer por la tarde las finales de Copa de Fútbol Sala en categoría senior. En 
el, en el polideportivo un plus. El equipo masculino de la localidad se había clasificado para la final tras vencer por un gol a tres al Girol Sport. Lo mismo había hecho el femenino tras imponerse por 2 a 4 al Caparroso por la mañana en Villafranca. En la final de Copa Masculina no pudo ser, el equipo anfitrión, el Olite de Fútbol Sala, cayó por 4 goles a 8 ante la Naitasuna. El que sí coronó una gran temporada fue el senior femenino que tras ganar la liga ayer consiguió el doblete proclamándose campeón de Copa tras superar por 4 goles a 2 al Sota. Enhorabuena. Bueno, pues hasta aquí la información que nos ha dejado este lunes, 20 de mayo, en la zona media de Navarra. Les dejo ahora con la previsión meteorológica y a continuación con un nuevo programa de este Nada más, muchas gracias por habernos acompañado y disfruten de lo que queda de día. Hasta mañana, día de arte.